हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस एस सी एस सी दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स वी आर कंटिन्यूंग विद आवर एन सी आर डी सीरीज द एन सी आर डी सीरीज रिलेटेड टू पॉलिटिकल थियोरी फॉर क्लास इलेवन तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्लास इलेवन के एन सी आर डी से क्या पढ़ना बेटा एन सी आर डी की क्लास इलेवन की जो बुक है इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एनी बुक तो वो जो आपको एन सी आर डी में पढ़ने में थी वो हमने पढ़ी जरूर स्कूल में थी बट वो बाई नो मीन्स इज अ स्कूल लेवल बुक अगर उसको ढंग से पढ़ाया जाए ओके तो मैं इसी बुक से तुमको इतने सारे पॉइंट्स बता सकता हूं दैट इट विल मेक योर फाउंडेशन इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सो मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और इसका पूरा फायदा उठाओ हम इसमें आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज एन सी आर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्लास इलेवन तो मैंने कुछ पार्ट ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज में खत्म कर दिया है आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक श्योर दैट यू वॉच दो and make sure that you take full advantage of this apne notes banao write and take advantage this will give you a very strong foundation in the subject of polity governance and international relations as well as agar tumne psi or option kiya le to political theory especially psi mein bahut kam aayegi and this is another information for all of you if you have yet not joined with me on my telegram channel make sure that you have to ज्वाइन टेलीग्राम चैनल या तो अपने मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लो या फिर टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश सिद्धार्थ पॉलिटी पर आओ तो यू कैन इजीली कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल सो अब टेलीग्राम चैनल पे आओगे कुछ भी अपडेटेड होगा कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कोई भी नया जजमेंट कुछ भी पार्लियामेंट ने नया किया है एनी थिंग विथ रिलेशनशिप टू गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन एनी थिंग आई बी एबल टू शेयर विद यू सो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कोर्स में ओके सो यू मोस्ट वेलकम to be a part of it is course mein jahan par main aapko padhaunga hum zyada to log to mujhe jante hai but jo nahi jante mera naam hai dr siddharth arora mujhe an academy ki duniya mein sid live code se jana jata hai s i d l i v e ye mera referral code hai jab bhi tum koi bhi plus class lo kabhi iconic class lo koi bhi special class lo koi bhi combat course mein jao koi bhi optional course join karo use the code sid live s i d l i v e अकेडमी पर लार्जेस्ट थीम है एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेट लाइफ तो मैं इमीडिएटली टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा सो दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कोर्सेस लेकर आए तो अगर तुम मेरे प्रोफाइल पर जाओगे ऑन द अन अकेडमी ऐप तो तुम्हें दिखेंगे कोर्सेस जो करीब करीब सबके नाम इसी से रिलेटेड होंगे कॉम्प्रियंस ऑफ पॉलिटी ए टू जी पूरा का पूरा पॉलिटी ऑल द वे फ्रॉम हिस्टोरिकल अंडरपेनिंग से लेकर ऑल द वे टिल कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स मैंने कॉम्प्रियंसिव पॉलिटी में पढ़ाए हुए हैं कॉम्प्रियंसिव गवर्नेंस फिर से जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस से लेकर फाइनली वेलफेयर स्कीम्स और चैलेंजेस टू द गवर्नेंस वो सब कुछ आपको मेरे कॉम्प्रियंसिव गवर्नेंस के कोर्सेज में मिल जाएंगे कॉम्प्रियंसिव आई आर मैंने बेसिक प्रिंसिपल एंड बेसिक फाउंडेशन आई आर जो जीएस के लिए काम आता है से लेकर आज तक के जो रिसेंट टॉपिक्स है इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान वो सब कुछ कंप्लीट आई आर कोर्सेज में पढ़ाए हुए हैं और मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्रियंसिव पी एस आई आर ऑप्शनल कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें हमने टेन पार्ट्स में पी एस आई आर को ऑप्शनल में पढ़ाया टेन पार्ट्स में डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी ह्यूज आज तक इंडिया में इतना ज्यादा डिटेल में यूपीएससी सी एस सी एस्पिरेंट्स को पी एस आई आर ऑप्शनल शायद कहीं नहीं पढ़ाया गया एंड एवरी थिंग विल बी मिक्स विद इन टेंस एम सी क्यू एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो अभी पता नहीं किसी का इंतजार कर रहे हो अगर तुम्हें अपने करियर के बारे में कुछ ज्यादा ही सीरियस है वन परसेंट सीरियस हो सो मेक श्योर दैट यू टेक दिस एडवांटेज इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि मेरे कोर्स से ज्वाइन करने के लिए यू मस्ट यूज द कोड सेट लाइव एस आई डी एल आई वी ई सेट लाइव कोड यूज करो एंड यूल गेट द एडवांटेज क्या एडवांटेज है आ, आप ये करीब करीब बियॉन्ड अ मैटर ऑफ डाउट हो गया है दैट आई एम नोन फॉर बींग सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉल साइंस ये फायदा तुम्हें भी हो जाएगा अपडेटेड कोर्सेज हो तो मेरा एक भी कोर्स पिछले कोर्स से मिलता जुलता नहीं होगा उसमें जरूर अपडेशन होगा विथ एनी न्यू थिंग्स एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करना बड़ा जरूरी होता है ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं ओके और ये नहीं समझ आता कि कब उस एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन का फायदा उठाना चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग अगर तुम नहीं करोगे तो किसके लिए पढ़ रहे हो जब तक तुम्हें यही नहीं मालूम पड़ेगा कि किसके लिए पढ़ाई हो रही है कैसे आंसर देना है हाउ विल यू डू इट मनी ऑफ द पीपल हैपर प्रिपेरेशन करते हैं और उसका फायदा ही नहीं होता करंट अफेयर्स के बिना आज के एग्जाम की प्रिपेरेशन इज एब्सोल्यूटली वेस्टेज ऑफ टाइम जब तक तुम ऐसा पूरा नहीं करोगे ये मशीन चलेगी नहीं ओके okay, तो ज्यादातर लोग स्टार्टिक ही फंक्शन करते रहते हैं स्टार्टिक नहीं माय फ्रेंड्स कम एंड ज्वाइन विद मी टीम सेट लाइफ पे एंड आई शो यू व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिक 
प्लस डायनामिक पार्ट तो वी आर ऑन ऑन अकेडमी विच इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे लाइव टेस्ट एंड क्वेजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस यूल गेट इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स अंडर वन रूफ ओके और सब में ही आपको कोड याद रखना है सेड लाइव और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑन द अन अकेडमी ऐप चाहे तुम्हें प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है चाहे आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करनी है आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करते तुम्हें पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स तुमको गाइड करेंगे टेस्ट एनालिसिस होगा एक्सपर्ट गाइडलाइंस होगा तुम्हें स्टडी मटेरियल मिलेगा और स्टडी प्लानर मिलेगा तो आइकॉनिक क्लासेस हो चाहे प्लस क्लासेस हो यू कैन यू शुड बी यूटिलाइजिंग सेड लाइक एक और इंपॉर्टेंट बात है फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है थर्टीन मार्च से टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर लॉन्च हो गई है यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो और बैच कोर्सेज एज वेल एज अन अकेडमी कॉम्बैट जो कि नेक्स्ट सेशन है ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च इलेवन एम अगर तुम इसको सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी मिनट अगर तुम जीत गए तो यू कैन विन फ्रॉम स्कॉलरशिप पूल ऑफ फोर करोड़ रुपीज तो पी एस आर का मेरा ऑप्शनल हो गया तो तुम समझ सकते हो साढ़े सात सौ मार्क तुम्हारे ओके आई कैन इजिली हैंडल एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर तुमने ऑप्शनल अभी तक नहीं चूज किया तो थोड़े से पैसे बचा लो ओके यूज एन ऑप्शनल कॉम्बो एंड ट्वेंटी फोर मंथ का कोर्स सिर्फ नाइनटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी में मिल जाएगा और थ्री ईयर्स का कोर्स सिर्फ वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड मिल जाएगा यूज द कोर्ट सेट लाइफ एंड यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट टू ग्रेट तो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी अब जब इक्वालिटी पढ़ना पड़ेगा तो इक्वालिटी को समझना पड़ेगा इक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप भागदौड़ में कर लोगे ओके इट इज सर्टनली नॉट एडवाइजेबल सो दिस चैप्टर इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ओके हमें इक्वालिटी समझनी पड़ेगी इक्वालिटी कोई तोल मोल के बोल नहीं है एक साइड पर पांच किलो का बट्टा डाल दो दूसरी साइड पर दो और तीन किलो का डाल दो तो हो गया जी इक्वालिटी हो गई इट्स नॉट दैट इट इज अ वैल्यू इट इज अ वैल्यू इन एक एक वर्ड को समझोगे तब जाके तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एंड बी वेरी हैप्पी टू ट्रीन टीच यू इन दिस पार्ट इट इज ऑल्सो एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कहाँ लिखा हुआ सर हमें तो नहीं पता अभी बता दो सो so, अगर आपको एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढना है तो आपको मिलेगा अगर आप सीधा प्रियम्बल भी देखोगे सो वी लुक एट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वहां पे लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अर सॉवर एंड सोशल एंड सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप और फिर लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और तुम्हें मालूम है प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द विजन और द माइंड इट इज द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर्स फिर हमने फंडामेंटल राइट में देखा है वहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, आर्टिकलिटी अगर तुमने यूपीएससी सी एस सी का प्रीवियस ईयर एग्जाम देखा तो तुम नोटिस करोगे उसमें सीधा पूछा था आर्टिकल सेवनटीन विच इज अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट तो सीधा आंसर था इक्वालिटी तो ये देखो ये अभी तो एक पेज का एक लाइन हुई है एनसीआरटी और कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किए जा सकते हैं फिर आपको डीपीएसपी में देखेंगे वहां पे भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे देखेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल पे इक्वल वर्क एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ तो ये इक्वालिटी यू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है और वेरियस पार्ट में आपको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिखाई देता चला जाएगा तो अगर हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा देखो एनसीआरटी मतलब यू शुड बी वेरी प्राउड टू रीड दिस बुक ये स्कूल में भी पढ़ाया जाना चाहिए था सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यहाँ पे कि व्हाट इज इक्वालिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम इक्वालिटी समझते हैं तो हमें इक्वल होना है पता तो हम लोग को मैथ्स में पढ़ाया जाता था ना इज वन इक्वल टू वन इज टू इक्वल टू टू क्या ये वो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ यूटिलाइज करना है इन अदर वर्ड्स हमको दो और थॉट प्रोसेस में समझना पड़ेगा कि दिस इक्वालिटी इज अ मॉरल एज वेल एज अ पॉलिटिकल आइडियल ये दोनों बात है तो बोला जाता है ना एज अूमन बींग हमारे अंदर एक मोरलिटी है वी आर ऑल वी आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड तो हमारे यहाँ पर एक मॉरल कॉन्सेप्ट है कि इंसान को और इंसान को इक्वल होना चाहिए तो ये मॉरल कॉन्सेप्ट भी है और साथ में अगर हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट देखें तो अभी अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिखा दिया लॉ में दिखा है रूल ऑफ लॉ सब जगह इक्वल वर्ड बार बार आएगा फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये डस द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व ट्रीट
होना इज इट कॉल्ड एस इक्वालिटी क्या ये इक्वालिटी है क्या मैंने जैसे किसी के साथ नॉट सेम या डिफरेंट ट्रीटमेंट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली इन इक्वालिटी हो गया अगर आप मैथमेटिकल निगाहों से देखोगे तो तुम बोलोगे सर इसमें ये तो नो ब्रेनर है ओके okay, सच्चाई तो बोल रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर सेम ट्रीटमेंट करोगे तो इक्वालिटी है और सेम ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो इन इक्वालिटी है hmm, सोचने वाली बात है सो so, फिर एक और बात यहां पे वर्ड लिखा है यहां लिखा है हाउ मे वी परस्यू इक्वालिटी एंड मिनिमाइज इन इक्वालिटी वर्ड में बड़ा गहराई है अगर तुम इस बात को समझने की कोशिश करोगे हम कोई रीचिंग इक्वालिटी के कॉन्टेक्स में नहीं या जी एक ट्रेन है ओके okay, वो एकदम उतरेगी उस स्टेशन का नाम इक्वालिटी होगा ऐसा नहीं है ओके सो ये परस्यूट है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है जैसे जवाहरलाल नेहरू बोलते थे वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट ये कुछ कुछ वैसा ही है इक्वालिटी अचीव होते होते एक और तरह की इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाएगी तो ये कंटिन्यूस परस्यूट है ये कंटिन्यूस परस्यूट ऑफ द सोसाइटी होनी चाहिए दैट यू हैव टू रीच इक्वालिटी और उसी के साथ साथ यू हैव टू मिनिमाइज इन इक्वालिटी ऑल्सो फिर से एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है सोशल इक्वालिटी क्या होती है और इकोनॉमिक क्या होती है तो ये वाला पार्ट ओके हम कोशिश करेंगे पहले ये वाला पार्ट समझेंगे फिर इसको समझेंगे और फिर हम जाएंगे जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे क्योंकि जस्टिस के कॉन्सेप्ट में और इक्वालिटी में कुछ खास ओके okay, आप डिस्टिंगशन कर नहीं पाओगे क्योंकि वो एक ही सिक्के के एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट है अगर आपके यहां पर इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं है और अगर आप जस्टिस कर रहे हो तो आपको इक्वालिटी करनी पड़ेगी फिर हम ये सब कुछ एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू सोशलिज्म मार्क्सिज्म लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म तो स्पेशली विद रिलेशनशिप टू पॉलिटिकल थ्योरी आपको ये बहुत बहुत काम आएगा सो so, अभी ये सब एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ है एंड देन यूल अंडरस्टैंड दिस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई डज इक्वालिटी मैटर और ये लाइन इंट्रोडक्शन से आ रही है That equality is a powerful moral and political ideal. It is a moral and political ideal. तो ये हमेशा से था okay? जब से the longest time we've been we've been talking about equality, we have been appreciating equality, we have been preaching equality. वो चाहे हम individual level पे करें चाहे हम family level पे करें चाहे society level पे करें चाहे नेशन के लेवल पे करे चाहे एज अ वर्ल्ड बॉडी के नाम पे करे हमारे यहाँ पे तुम्हें ये बातें बड़ी कॉमनली सुनाई दे रही ऑल्सो ये इंडिविजुअली मॉरल भी है और रिलीजन और फेथ का भी पार्ट है ऐसा कोई रिलीजन नहीं है ओके जहां पर जैसा कोई फेथ नहीं है जहां ये नहीं माना जाता कि हम वी आर ओल द क्रिएशन ऑफ गॉड और एक ओंकार हो वन गॉड हो ये हम लोग को ऑलरेडी एस्पेक्ट माना है और क्योंकि क्योंकि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर ही है राइट right? इस सही मायनों में देखा जाए तो हम भी इक्वली ट्रीट होने चाहिए या फिर इक्वालिटी होनी चाहिए तो क्या होता है समटाइम्स फेथ एंड रिलीजन और पॉलिटिक्स आप ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते बिकॉज फेथ एंड पॉलिटिक्स आर एक्चुअली फीडिंग ओवर वन अनदर तो जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि ए आर यू राइटिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो उन्होंने यही बात बड़ी क्लियरली बोली थी कि इट इज एक्चुअली अ सोशल डॉक्यूमेंट बट इट इज रिटर्न इन लीगल कलर्स ये वही वाली कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और सोसाइटी इंडिया में और फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में रिलीजन ऑफ फेथ से अलग नहीं की जा सकती और अगर सोसाइटी को रिलीजन ऑफ फेथ से अलग नहीं किया जा सकता तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग ये तीनों चीजें बड़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेटली रिलेट हो गई सोशल फेथ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स तो अगर ये चीजें एक दूसरे से रिलेट हो गई है तो हमको इसको एज अ पॉलिटिकल आइडियल भी लेना पड़ेगा सो एज अ पॉलिटिकल आइडियल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन वोक्स द आइडिया दट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ रेस रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सो ऑन सो फोर्थ हेंस यही चीजें हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक्सेप्ट होते हुए देखी तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के में को फॉलो करके हमने क्या मान लिया तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स मान लिए हमने डीपीएसपी भी मान लिया 
हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी मान ली सब हमने उससे से माना है सो so, जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है तो फिर हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं अब यही वाली सारी चीजें आपको नोटिस करेंगे कि ये ये सारी चीजें मैंने आपको अभी भी बताया कि फेथ और रिलीजन और पॉलिटिक्स और ये सब कुछ इतना इंटरग्रेटली रिलेटेड है तो आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखो तो उसमें भी लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है ओके सो so, यहाँ पर भी फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी और मोनाकी के खिलाफ जब एक रैली पॉइंट हुआ तो वो रैली पॉइंट वॉज इक्वालिटी अगर आप एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के फंक्शन में जाओगे वहां पर भी इट इज दिस अपार्थाइड में जाओगे ओके okay, जहां पर आपको भेदभाव हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कलर देन ऑल्सो देर हैव बीन सो मेनी सो मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इक्वालिटी तो वसुधैव कुटुंबकम वी आर ऑल अ फैमिली ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट ये जो बोले जाते हैं ये सब रिलीजियस फेथ है और ये सब रिलीजियस फेथ है तो ये जो बच्चा है ना ये बड़ा अच्छा सा बेचारे को सवाल बड़ा अच्छा है बड़ा हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है बड़े मासूमियत से पूछा है बोले कि एवरी वन आई नो बिलीव इन अ रिलीजन एवरी रिलीजन आई नो प्रीच एस इक्वालिटी देन वाई इज देर इन इक्वालिटी इन द वर्ल्ड देखा जाए तो बड़ी अजीब बात है ओके okay, ऐसा ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं की जा रही ऐसा कोई फेथ नहीं है जहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं की जा रही और ऐसा शायद ही कोई लोग है जो कोई ना कोई रिलीजन या कोई ना कोई फेथ को नहीं मानता बहुत कम होते जो कि नास्तिक होते हैं तो फिर इतनी इनइक्वालिटी क्यों है सोचने वाली बात है ना वेरी बिग थॉट अब यहाँ पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है मुझे डॉक्टर अंबेडकर का थॉट याद आ गया जो डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था दट वॉट इज योर बेसिस ऑफ वॉट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी बेसिस तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था दैट लेट नो वन लेट नो वन बी मिस्टेकन That my philosophy is based upon the French Revolution because सब को मालूम था कि डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट ग्रेट फॉलोअर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए उन्होंने वो वर्ड्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रैलिंग पॉइंट था लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वो एज इट इज उठा लिया था ओके ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने एज इट इज प्रियम्बल में इसको यूटिलाइज किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को सब लोग को मालूम था कि डॉक्टर अम्बेडकर लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बड़ा मानते बट लुक एट द ग्रेट मैन उनकी ग्रेटनेस देखो उन्होंने यही बात समझाई कि लेट नो वन बिलीव दैट इट इज ओनली द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज माई बेसिस माई बेसिस और फिलोसफी इज बेस्ड ऑन रिलीजन और रिलीजन वो है ओके जो कि इक्वालिटी ट्रीट करता है सो यही बात यही बात आपको कितने अच्छे तरह से पता है दीज आर द पावरफुल एंड दीज आर द Intelligent thought processes, the wise thought processes that are underlying the constitution. इसलिए बेटा इसको ऐसे पढ़ा करो तो रटने वाली चीज नहीं बड़ा बहुत ही इमोशनल चीजें होती है इसको ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी होता है ज्यादा लोग पढ़ते नहीं अब एक और प्रॉब्लम है कि हम हमेशा सिर्फ इधर उधर की कंट्रीज वगैरह की बात क्यों कर रहे हैं हमारे अंदर ही सोसाइटी के अंदर ही चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट चाहे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर You will have many groups which have been marginalized in our society. तो ये हम लोग को marginalization हो तो हो गया तो अब ये problem ये है कि अगर मैं इसको preach कर रहा हूँ okay अगर मैं इसको preach कर रहा हूँ तो यह preach करने से तो कुछ होगा नहीं मुझे इसको अपने constitution में डालना पड़ेगा laws में डालना पड़ेगा अगर ये नहीं करोगे तो equality को achieve करने का हमारा सपना टूट जाएगा ये वाली भी बात है तो ताज्जुब की बात यह है जब से मैंने ये क्लास स्टार्ट की है और मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जांपल्स दिए वो चाहे इक्वालिटी के ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो फेथ हो ओवर द लॉन्गेस्ट पीरियड हम इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करें लेकिन तुम्हें नोटिस करना पड़ेगा कि हमारे पास यू नो चारों तरफ जहां देखोगे वहां इन इक्वालिटी इन इक्वालिटी दिखेगी तो वो इन इक्वालिटी तीनों ही तरह की दिखेगी तुमको सोशल भी दिखेगी इकोनॉमिक भी दिखेगी पोलिटिकल भी दिखेगी आपको बहुत सारी कंट्रीज में दिखाई जाएगा जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है जहां पर यूनिवर्सल एडल सफराज नहीं चल रहा बहुत सारे इकोनॉमिक ये तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं किसी के पास पैसा ही पैसा किसी के पास खाने को नहीं है सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर कैस्ट रिलीजन ये सब चलता ही जा रहा है सो इन इक्वालिटी भरी हुई है तो इस बुक में बहुत सारे डेटा दिए हुए विद स्पेशली विद रिलेशनशिप टू इकोनॉमिक अब मैं तुम्हें इतनी सी एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ कि ये जो डेटा है ये काफी पुराना होगा बिकॉज ये एनसीआर मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाली कोई ऐसे कोई अपडेटेड तो मेरे को मालूम नहीं थी तो ये जो डेटा है इसको इंडिकेशन के फॉर्म में मानो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि भैया इसी डेटा को यूज कर लेना इट इज एन इंडिकेशन 
उसमें इन इक्वालिटी झलक रही है वही यूज करना डोंट यूज द एग्जैक्ट परसेंटेज तो अगर आप यहां देखोगे तो रिचेस्ट फिफ्टी इंडिविजुअल इन दर्ल्ड है कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोरेस्ट फोर्टी करोड़ पीपल पोरेस्ट फोर्टी परसेंट एच डी सी ओनली फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल इनकम एंड सो ऑन एंड सो बोथ अब ये क्योंकि टू थाउजेंड फाइव का डेटा है इसमें तब इंडिया और चाइना को बहुत पुअर माना गया ऑब्वियसली अब थिंग्स इंप्रूव हो गई है लेकिन अब इतना भी नहीं इंप्रूव हुई है कि बिल्कुल ही हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया लेकिन द कॉन्सेप्ट है कि ये पुराना डेटा है लेकिन सब जगह जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ दिखाया जा रहा है कि अ फ्यू अ फ्यू और यूजली डोमिनेटिंग द मेनी यानी कि देर इज नो देर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस there is no achievement of an egalitarian society or an egalitarian world but as i'm bar bar canada ko or europe ko or america ko india se compare karna ya the so called first world countries ko third world countries se compare karna yahi ant nahi hai agar hum apne country mein bhi dekhenge to ye bhi ko data hai main fir ye baat bolunga 2001 ka data to usko sirf you know indication mein lena रूरल फैमिलीज और अर्बन फैमिलीज का लुक क्या डिफरेंस सो यहां पर एक पैराडॉक्स है पैराडॉक्स ये है कि तुम मैं हम सब लोग बोलते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए हम सब मान रहे कि इक्वालिटी होनी चाहिए इक्वालिटी 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 होनी चाहिए लेकिन चारों तरफ फिर भी इन इक्वालिटी है चाहे वो वेल्थ की हो चाहे अपॉर्चुनिटीज की हो चाहे वर्क सिचुएशन की हो चाहे पावर की हो अब प्रॉब्लम कुछ और है अब प्रॉब्लम क्या है सर इसमें प्रॉब्लम कुछ अलग ही है प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा तुमको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि एक पर्सन है ही इज ह्यूजली टैलेंटेड इन एकेडमिक्स या फिर ही इज अ ह्यूज चैंपियन ऑफ स्पोर्ट्स या फिर ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन समथिंग लाइक दैट तो भाई और ना सिर्फ ये टैलेंट है ये साथ में हार्डवर्क भी कर रहा है तो इज इट नॉट ऑलमोस्ट ऑब्वियस कि ये राइस करेगा ये लीडरशिप पोजीशन पे जाएगा ये पावरफुल बनेगा एवरीथिंग विल हैपन सो पावर बढ़ेगी टैलेंट बढ़ेगा ये सब कुछ होगा ओके एंड ऐसे ही देर आर मेनी अमंगस्टर्स जो इतने टैलेंटेड नहीं होंगे इतने स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे होंगे तो क्या ये ये जो है राइट right, ये हमारे चॉइसेस और एबिलिटीज का जो रिजल्ट है ये आदमी ने सोचा मैं पढ़ूंगा ओके okay, मेहनत करूंगा आई ऑफिसर बनूंगा मैं मेहनत करूंगा मैं स्पोर्ट्स स्टार बनूंगा मैं मेहनत करूंगा मैं म्यूजिक स्टार बनूंगा ये चॉइसेस का जो अंत नतीजा है तो थोड़ा 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 आगे जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि जो ये ए था ये बड़ा स्ट्रांग हो गया वाह 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 वेरी गुड और ये जो बी था ये पीछे छूट गया तो सर ये भी तो इनइक्वालिटी हुआ हाँ बट इज इट नॉट ऑब्वियस कि अगर नेचर में जाएंगे जहां पर अगर तुम्हें मान लो तो बायोलॉजी माई चाइल्ड इज योर डेस्टिनी तो ने जब ये बात बोली थी तो क्या ये बात सच नहीं है कि इफ इफ समबडी डिपेंड्स अपॉन चॉइसेस एबिलिटीज विल बी डिफरेंट नॉर्मल नॉर्मल जेनेटिक सफलिंग में भी अगर जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस तो दिखेंगे अरे आइडेंटिकल ट्विंस को उठा लो ओके आइडेंटिकल ट्विंस एकदम आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो भी जिंदगी में आगे जाते जाते जबकि उनका जेनेटिक मेकअप सेम है ओके वो आगे जाते जाते हो सकता है ये भाई साहब दूसरी चॉइस ले ये भाई साहब दूसरी चॉइस ले ये भाई साहब डॉक्टर बन जाए ये भाई साहब स्पोर्ट्स स्टार बन जाए तो डिफरेंस तो तब भी आ जाएगा तो क्या हर डिफरेंट ट्रीटमेंट को मुझे डिस्क्रिमिनेशन समझना चाहिए क्या हर डिफरेंट ट्रीटमेंट को मैंने सोचना चाहिए कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी या फिर मेरे को ये सब डिफरेंसेस को इग्नोर कर देना चाहिए कि भाई सोसाइटी है ये तो होगा ही होगा ना देर इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम है जब तक हम इस बात को नहीं सोचेंगे कि हाँ यार ये तो ह्यूमन बींग्स का तो मतलब ही इनइक्वालिटी होना या इन होना या अन इक्वल जैसा मर्जी बोलना तो वो होना है तो फिर हर जो डिफरेंस ट्रीटमेंट है उसको हम लोग क्या कंसर्न करें देखा जाए तो बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है तुम्हारे मुंह से आहार निकलना चाहिए हाँ यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो शुड वी बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर दे परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ 
which reflects the differences of talent and ability of human beings as well as the different contribution to bhai social order banana hai sir sab log to leader ban nahi sakte bilkul sahi baat hai sab log to boss banenge nahi bilkul sahi baat hai kisi ne employee bhi banna padega koi champion banega koi leader banega koi follower banega and so on and so forth to ye important baat hai ki jab tak hame ye nahi concept samajh mein aayega ki kaun si different treatment ko kaun si different treatment ko हमने एक्सेप्ट करना है प्लीज इंपॉर्टेंट वॉट इज द डिफरेंट ट्रीटमेंट विच इज एक्सेप्टेबल एंड वॉट इज द डिफरेंट ट्रीटमेंट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल जब तक हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा हमें एम ए फिजूल में घूमे जा रहे हमें यही नहीं पता चलेगा कि वॉट इज इक्वलिटी तो सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन करना है कि वॉट डज इक्वलिटी एक्चुअली मीन इक्वालिटी वस्तु है क्या पहले ये तो समझो क्या मैंने ये सोचा है जैसे असेंबली लाइन में होते सारी गाड़ियां एक जैसी लगे सारी शर्ट्स एक जैसी लगे क्या वो इक्वालिटी है इज इट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स कैन वन बी इक्वल टू वन टू बी इक्वल टू टू करके पूरी पूरी इक्वालिटी किया जा सकता है एंड दैट इज वाई जब इस तरह के सवाल उठते हैं ना माई फ्रेंड तो डिमांड हो जाती है ऑफ पोलिटिकल फिलोसफी तब वाद विवाद का कॉन्सेप्ट हो जाता है यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इक्वालिटीज तो हमको समझना पड़ेगा कि यू नो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिलोसफी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट और इनफैक्ट सोशियोलॉजी ये सारी साइंसेस में आपको चाहे वो एम्पेरिकल या फिलोसफिकल डेटा के बेसिस पे आपको ये जवाब देना पड़ेगा सो so, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएगा सो so, सबसे पहले हमको ये समझाओ कि हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंसेज ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच ऑफ देम आर नॉट तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको यहां पे समझ में आ गया कि हमको ये समझाना बड़ा जरूरी होगा कि सर किसको एक्सेप्ट किया जाए और किसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए कौन सा डिफरेंसेज आर दो विच से इट्स ओके और कौन सा डिफरेंट ट्रीटमेंट बोलेंगे नो दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी तो अगर हम ये करेंगे तो ही हम Try कर सकते हैं टू मेक आवर सोसाइटी इन टू एन इगैलिटेरियन सोसाइटी इगैलिटेरियन मीन वन विच इज बेस्ड अपॉन इक्वालिटी तो अब मैं आपको कुछ बोर्ड दिखा रहा हूं जो कि इस बुक में बनाए हुए हैं और ये बोर्ड दुखी कर देते टेक अ लुक एट दीज इमेजेस कलर्ड सर्व इन द रियर यानी कि जो कलर्ड स्किन वाले वो दुकान के पीछे से आए ओके नो डॉग्स No Negroes, no Mexicans. Unbelievable. Restrooms for white only. Drinking fountain, पानी पीने का एक साइड पे व्हाइट का एक साइड पे कलर का Do you understand कि हमको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट okay? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अझेल हो जाते हैं ये हमसे देखा नहीं जाएंगे Okay? कैसे on the basis of race and color, right? ये distinction हो जाए तो ये नहीं सहा जा रहा सर ये बड़ा ही अन, बड़ा अनबिलीवेबल है अभी अभी हमने बात की थी कि हम लोग गॉड्स क्रिएशन हम सब लोग बच्चे एक ही खुदा के हैं तो फिर ये कैसे अलाउ कर रहे हो इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल इनफैक्ट अगर हम हम अंदर से सोचे अगर हम एज ह्यूमन बींग सोचे तो ये मुझे आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट किसी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं ये इंट्यूटिवली एज ए ह्यूमन बींग हम लोग इस बात को अपोज करेंगे नहीं यार ये नहीं कर सकते हैं हम लोग इसको नहीं कर सकते इट इज सर्टेनली नॉट एक्सेप्टेबल वी विल नॉट अलाउ दिस फ्रॉम हैपनिंग एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल अग्री ऑन दिस पार्ट जब तुम इस बात को अग्री कर रहे हो ओके तो ये ह्यूमन मॉरल ग्राउंड पे मना कर रहे हो कि नहीं सर ये मोरालिटी के बेसिस पे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सही बात है मैं असल से बंदा ये इसको हूं मुझे दो जो कुफर का गम नहीं तो, तो पॉइंट यह मैं असल में असल से हम लोग मन से चाहते हैं कि ये इक्वालिटी हो ना देर इज अ प्रॉब्लम हाउ एवर ओके द प्रॉब्लम हेयर इज कि इसका ऑटोमेटिक जो ऑपोजिट बेसिस बनता है वो गड़बड़ हो जाता है मतलब मतलब अगर मैं इसको डिस्टिंक्शन के बेसिस पर अगर मैं सिर्फ डिफरेंट ट्रीटमेंट पे बेसिस पे पकड़ लू तो मैं फंस गया क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी जो तुमको बोला कि क्वल ट्रीटमेंट हमारे अंदर है इट इज अ पार्ट ऑफ आर ह्यूमैनिटी बट माई फ्रेंड्स इक्वालिटी का बिल्कुल मतलब 
सेम ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो मैंने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था तुमने कुछ चॉइसेस ली तुमने हार्ड वर्क किया तुम इन बॉन्ड टैलेंट के मालिक हो तुम धीरे धीरे राइज करो तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज है तुम्हें स्टार लाइक क्वालिटीज है तुम राइज करोगे तुम आई एस ऑफिसर्स बनोगे तो मैं अगर इस बात को ये बात बोलू नो मैंने तो इक्वल ट्रीटमेंट करना भाई ये चाहे मेहनत कर रहे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं टैलेंट कर रहे हैं लेकिन मैं इसको भी वही ट्रीटमेंट दू जो कि इसको दूंगा जो कि ना इतना टैलेंटेड है ना वो हार्ड वर्क कर रहा है सारा टाइम तफरी करे जा रहा है तो भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ये सोशल ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी भी खत्म हो जाएगी सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव ऑन दिस हमें सोसाइटी भी चलानी है सो इक्वल का मतलब सेम ट्रीटमेंट कतई नहीं हो सकता मैं कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रीटमेंट करने पर मजबूर और इनफैक्ट वो लॉजिकल भी है इसका अगर मैं सेम मैथमेटिकल इक्वेशन निकालू तो अगर इक्वल का मतलब इज नॉट सेम ट्रीटमेंट तो डिफरेंट का मतलब कैन ऑल्सो नॉट बी इन मीनिंग इन इक्वालिटी या डिफरेंट का मतलब बी कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज डिस्क्रिमिनेशन मैं आई होप तुमको समझा पाया ये लाइन सो so, ना मैं इक्वल को सेम ट्रीटमेंट मान सकता हूं ना मैं हमेशा तो एवरी टाइम इक्वल वर्ड यूज किया जाए यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट एज सेम ट्रीटमेंट और एवरी टाइम मैं डिफरेंट ट्रीटमेंट करता हूं उसको तुम इन इक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान सकते सो so, यहां पर हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहां पर सेम ट्रीटमेंट करना जरूरी है और कहां पर सेम ट्रीटमेंट करना एक्सेप्टेबल या फिर डिजायरेबल नहीं है और कहां पर डिफरेंट ट्रीटमेंट करना डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा यानी कि मना है और कहा डिफरेंट ट्रीटमेंट करना चलेगा सो लेट एस अंडरस्टैंड दिस सो जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट यहां पे देख रहे हैं तो हम दो अलग अलग वर्ड्स को मिक्स कर रहे हैं तो एक है इक्वल रिस्पेक्ट देना ओके इट डज नॉट मीन दैट इट्स में आइडेंटिकल वे में उसके साथ ट्रीट करना सो द पॉइंट एयर इस हमको ये चलना है कि वी नीड टू रन अ सोसाइटी ऑल्सो मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ कि जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन आप एक लीगल डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो उन्होंने बोला था नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल डॉक्यूमेंट रिटर्न इन ए लीगल लैंग्वेज और ए लीगल कलर तो हमको जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आएंगे जजेस आएंगे ओके पोजिशन ऑफ हाई पावर आएंगे हमको वो ट्रीट करना पड़ेगा विद दिस पार्ट अब यहां पर एक मेजर सवाल आता है मेजर सवाल यहां पर यह आ जाता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कब हमको सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए और कब हमको नहीं करना चाहिए या फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट कहा अलाउड है और कहा अलाउड नहीं है दिस इज अगर ये दो क्वेश्चन का आंसर आ गया तो हमारा काम हो गया अब डिफरेंट ट्रीटमेंट अगर मैं पर्सनल चॉइसिस के बेसिस पे करूं ओके तुम्हारे वर्क के बेसिस पे करूं तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ओके उसके बेसिस पे करूं तो ये एक्सेप्टेबल है ओके मैंने अभी अभी तुम्हें ये बात बताई कि सपोज दो आइडेंटिकल ट्विंस भी है ओके देर आर टू आइडेंटिकल ट्विंस आल्सो, बिल्कुल जुड़वा है और वो भी जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनका तो सेम जेनेटिक मेकअप होते हुए भी अगर वो अलग अलग चॉइसिस करे अलग अलग हार्डवर्क करे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे इस डिफरेंस को लॉस को या कॉन्स्टिट्यूशन को इस डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्टी तुम करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डिफरेंट ट्रीटमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं सो दिस कम्स अंडर डिफरेंट ट्रीटमेंट लेकिन लेकिन हैविंग सेट सो हैविंग सेट सो द डिफरेंट ट्रीटमेंट विच इज बेस्ड ऑन नियरली द रीजन कि तुम्हारा एक फैमिली में बर्थ हुआ तुम्हारा एक सरनेम है तुम एक रेस के मेंबर हो एक रिलीजन के मेंबर हो या फिर तुम्हारा स्किन कलर एक है या कैस्ट है सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग और अगर इस तरह के सिचुएशन में तुम्हारे साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट हो तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे और अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे तो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आना पड़ेगा आई होप तुम्हें समझ में आया तुम्हारा मेरे को पूरा यकीन है कि तुमने शायद ही कभी एक सब्जेक्ट को इतना डिटेल में देखा होगा अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट को पकड़ना कैसे 
और तुम्हारे मुंह से आहा निकला होगा कि हाँ अगर हम सिंप्लिस्टिकली फुल डेप्थ सब्जेक्ट को समझेंगे तो हमको सब समझ में आने लग जाएगा सो so, ये जो ट्रीटमेंट है यहां पर हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट अलाउड है अलाउड नहीं है अगर तुमने ये कर दिया तो इसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा यानी कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी सो ये वालों को हम लोग छोड़ देंगे तो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स सो विच डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच ऑफ देम आर नॉट वेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो वर्ड रखना है जस्ट या ओनली ओके okay, तो अगर आप आर्टिकल 15 भी देखोगे तो उसमें लिखा दे शल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन कैस्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली और एनी ऑफ देम सो ओनली जब वर्ड आया तो अगर जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और रेस और कैस्ट और जेंडर देन इट इज सर्टेनली अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी बट द पॉइंट यहां पर यह कि यार हम ह्यूमन बींग्स हैं अगर मैंने अभी अभी आपको बताया चाहे हम जो मर्जी करें अगर हम लोग डिफरेंट एम्बिशन करें डिफरेंट गोल्स करें डिफरेंट हार्डवर्क करें तो वो सब एक्सेप्टेबल है ओके okay? सो so, ये इसका बिल्कुल नहीं है तो वर्ड बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है द कमिटमेंट टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी डज नॉट एम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस इट मियरली सजेस्ट द ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड द ऑपरचुनिटीज वी इंजॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटर्मिंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांस ब्यूटिफुल लाइक या बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे मत करो बाकी सब हमको मंजूर है अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा और प्रोसीड करें तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन एन अदर वे तो हमारे पास इक्वालिटी मैथमेटिकल नहीं है अब मेरे ख्याल से मैं तुमको ये बात समझा चुका हूं सो इट इज नॉट मैथमेटिकल इन नेचर अरिथमेटिक मत ढूंढो अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स के बेसिस पे समझू या फिर मनी के टर्म्स में सोचू और मैं फिर तुम्हें दो अलग अलग इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं तो ये हम इंडिया की बात करते हैं अब इंडिया में हम लोग इक्वालिटी मानते हैं एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वालिटी विद रिगार्ड्स टू से यू नो इकोनॉमी एंड सो ऑन सो फोर्थ तो हमने एक वर्ड बड़ा कॉमनली सुना है वो है सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट अब जब जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तब सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट ज्यादातर लोगों को लगता था वो मार्क्सिस सोशलिज्म अब मार्क्सिस सोशलिज्म को वैसे तो मैं इतना सिंपल ना ही पढ़ाऊं लेकिन कॉन्सेप्ट अगर बहुत सिंपल में बोलेंगे कि अगर हंड्रेड रुपीज है एक कंट्री के पास और हंड्रेड सिटीजन है तो ये हंड्रेड रुपीज सारे के सारे स्टेट के पास रहेंगे और स्टेट सिटीजन में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि हर एक के बाद एक एक रुपया आ गया मान के चलो ओके वेरी सिंपलिस्टिक ऑब्वियसली थोड़ा सा यू नो एट्रोशियसली सिंपल हो गया लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग यही है अगर लेकिन हम इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के भी प्रियम्बल में सोशलिस्ट है इनफैक्ट ये हमारे स्पिरिट में क्योंकि सोशलिज्म भी एक तरह की इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है तो जब हमारे यहां तो ऐसा तो होता नहीं क्यों नहीं होता बिकॉज इंडिया में हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके पास दस लाख करोड़ रुपए है yes. लेकिन देर आर सम पीपल जिनके पास दस हजार रुपए भी नहीं है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये हमारे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज ये तो अनइक्वल है या देर इज एन इन इक्वालिटी इन दिस पार्ट लेकिन तुम्हें तो बार बार जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी वो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ इक्वालिटी वो अरेथमेटिक क्वालिटी नहीं है अरेथमेटिक इन इक्वालिटी नहीं होने की वजह से हम लोग ये नहीं करेंगे कि हमारा स्टेट इंस को इन जनाब को और इन जनाब को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी बांट दे ना वी वॉन्ट डू दैट इंस्टेड हम तुमको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देंगे सो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलते ही तो ये जनाब ए और बी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू अर्न टू डू द बिजनेस टू मेक वेल्थ टू मेक फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा तो भाई बी अपॉर्चुनिटी तेरे लिए भी उतनी है कमा ले दस लाख करोड़ ओके okay? ए के पास भी उस अपॉर्चुनिटी को ए ने फायदा उठाया और दस लाख करोड़ कमाए इफ यू वॉन्ट टू डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू दिस दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इंडिया का कॉन्सेप्ट है ऑफ इक्वालिटी नॉट नॉट द इक्वालिटी ऑफ अरेथमेटिक रीजन 
सो so, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग गांधीन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं सो so, अगर हम लोग अपना प्रियम्बल करेंगे तो हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलन रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यू इंडिया एंड सोवरन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ही क्वालिटी का बिल्कुल अलग है एंड दैट इज वॉट यू हैव टू अप्रिशिएट So the concept of equality implies that all people as human beings are entitled to the same rights and opportunities to develop their skill and talents and to pursue their goals and ambitions. This means that society may differ with regards to their choices and preferences. They may have different talents and skills, etc. But just because some of them are ace cricketers and successful, it does not follow that the society should be considered unequal. It is not the lack of equality of status or wealth. That is significant, but inequalities in people's access. So, a big piara question came up. UPSC, CSE, if I am not wrong, 2019. Me, Article 21 se related tha ki what is your definition of the word liberty as given in Article 21? Usme tha that the state must provide equal opportunities to develop to the best potential of oneself. UPSC, CSE ka question hai. Maine kai baar ye padhaya hua hai. This is the concept of positive liberty. तो तुम कितना सारा कॉन्सेप्ट देखो इक्वालिटी जस्टिस कहां कहां से निकाल के लाके यहां पर देख सकते हो सो यू मस्ट ऑल अप्रिशिएट दिस पार्ट आल्सो एंड दिस विल हेल्प यू क्रिएट अ बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट सो इसके बाद एक पीछे वाला टॉपिक मुझे देखना बड़ा जरूरी है तो ये जो एक कार्टून है इसको कार्टून तो नहीं है जो भी है फिगर है यहां से देखेंगे तो वाई टॉक अबाउट ग्लोबल और नेशनल इन इक्वालिटीज वेन ऑल अराउंड अस देर आर इन इक्वालिटीज टू विच नो बडी सीम्स टू ऑब्जेक्ट जस्ट लुक एट द वे माई पेरेंट्स फेवर माई ब्रदर ओवर मी अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक नेचुरल एंड सोशल इन इक्वालिटीज की बात हो रही तो सारा सीन यहां पर यह हो गया कि कुछ इन इक्वालिटीज को हमने करीब करीब एक्सेप्ट ही कर लिया जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा Without any evidence, बात यहां पर यह है without any evidence, without any rational thought, without any logical or logic, एक दिन society ने यू नो डिविएट करना स्टार्ट किया मुझे नहीं पता कब हुआ तुम्हें भी नहीं पता कब हुआ शायद किसी को नहीं पता एक दिन हम सब लोग इक्वल थे men and women equal माने जाते थे okay? लेकिन फिर कहीं ना कहीं probably patriarchy started rising. और पता चला कि धीरे धीरे मेन ने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि वी आर सुपीरियर एंड ऑटोमेटिकली वेमेन आर इंफीरियर एंड दे आर द वीकर वंस मेरी बात जो जरूरी है वो ये है कि ये एविडेंस नहीं है ये कोई इसका कोई रैशनलिटी नहीं है कोई लॉजिक नहीं है देर इज नो सच प्रूफ बायोलॉजिकल और अदरवाइज टू हैविंग सपोर्ट दिस एंटायर सो कॉल्ड प्रेमिस लेकिन हुआ क्या अभी इससे पहले मैंने तुमको एक वीडियो दिखाया था सर वीडियो की स्लाइड में इस वीडियो के अर्लियर पार्ट में मैंने तुम्हें वो कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बताया तो तुम में से सब लोगों को मन में आ गया आ, ये बिल्कुल गलत है यू फील बैड अबाउट इट लेकिन क्योंकि ये समय जब हमने डिविएट करना स्टार्ट किया जब मेन और वेमेन में मेन ने अपने आप को सुपीरियर घोषित करना स्टार्ट किया मुझे नहीं पता कब हुआ It could have happened hundreds or probably thousands of years back. जब ये hundreds or thousands of years back हुआ, तो human life ना my friend, 60, 70, 80, 90, 100 years की होती है। अब मुझे क्या पता ये कब हुआ? Okay. Now what happens is, जब बच्चा society में आता है, और जब वो आसपास देखने लगता है, उसको पूरी society में यही दिखाई दे रहा होता है कि men अपने आप को superior बोल रहे हैं और women को weaker माना जा रहा है। और ये ये अगर मेल होगा तो ये बोलेगा ये इसको एज्यूम करके चले जाएगा कि हाँ हाँ ये जरूर सच होगा एंड इनफैक्ट अगर ये वुमेन होगी ये लेडी होगी ओके ये फीमेल होगी तो वो भी अपने आप को ये एज्यूम कर लेगी कि जरूर इस बात में जरूर कोई सच्चाई होगी कि मैं वी करूं जबकि हकीकत ये है कि ये इस लाइन में कोई मतलब नहीं है देर इज नो एविडेंस देर इज नो रैशनैलिटी एंड देर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस बट हम लोग ये करने लग गए और हम लोग ये करने लग गए कि वेमेन को वीकर मानकर हम उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज कि इस वाले में जब कलर में हुआ तो तुम लोगों ने मन से इसको रिजेक्ट किया 
लेकिन जब हमने विमेन को डिस्क्रिमिनेशन में किया तो डू यू रियलाइज कि हमने इसको कभी करीब करीब एक्सेप्ट कर लिया मतलब हमको ऐसा पता ही नहीं चला कि हमसे गलती हो रही हमें पता ही नहीं चला जाने अनजाने कि भैया हम लोग कितना गलत काम करें वी हैव टेकन दिस डिस्क्रिमिनेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड कंटिन्यू विद दिस पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस थिंग बिकॉज इसमें फिर रिटालिएशन भी नहीं होता एंड इसी को बोलते हैं प्रेजुडिस इसी को बोलते हैं जो मैंने क्लास सिक्स के एनसीआरटी में तुम्हें पढ़ाया था तो कोई पढ़ाता नहीं माई फ्रेंड जब तक ये पढ़ोगे नहीं ना यू वॉन्ट फील तो जैसे ये मैन बोल रहा है मैन आर सुपीरियर टू वेमेन भाई किसने बोल दिया इट इज अचुरल इन इक्वालिटी ये किसने बोल दिया इन इक्वालिटी ये तो ठीक है लेकिन सुपीरियर ये कहा लिखा हुआ है और ये लेडी जवाब देती है आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हाउस वर्क वॉट मेक्स यू सुपीरियर अब जैसे ये मैडम ने पूछ लिया वॉट मेक्स यू सुपीरियर भाई साहब की बोलती बंद होगी भाई साहब के पास कोई जवाब नहीं रहेगा भाई साहब के पास एक ही जवाब रहेगा ओ हो आप ना समझते नहीं हो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से सोसाइटी में चल रहा है ओ ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है ओके okay? इसका मतलब ये सच होंगे अरे नहीं माय फ्रेंड ये चाहे बहुत टाइम से चल रहा हो चाहे ये तुम जैसे तुमने होश संभाला तब से सुन रहे हो देर इज नो रैशनैलिटी बिहेंड दिस देर इज नो लॉजिक बिहेंड दिस इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटिपिज्म and that is why it is also the result or it will result into what is called as inequality i hope tumko samajh mein aaya kaise tumko samajhna hai subject aur kaise kyun article 15 mein dr ambedkar ne likha there shall be no discrimination on the basis of race religion caste sex or place of birth even sex even gender so ye sari stereotypism jo hai ye humko dekhna padega agar humne ye nahi dekha तो इसी बेसिस पे कॉलोनियल मास्टर्स ने अपने आप से यू you नो know, ये थ्योरी बना ली कि हम तो सुप्रीम मैन है ओके okay, अगर तुमने एनिक के सॉन्ग्स को भी सुने होंगे तो तुम्हें ये बना अपने आप से बना लिया अपने आप से स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया जाता है तो ये प्रेजुडिस और स्टेरियोटिपिज्म बहुत डेंजरस होता है बिकॉज सोसाइटी को पता भी नहीं चलता कि कब वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है माई so फ्रेंड्स ये एंड हो गया पार्ट वन ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ओके पार्ट टू करेंगे और मैं अब तुम्हें शायद कुछ ही समय में समझा पाया कि एक घंटे में मैंने तुमको वो सब कुछ समझा दिया जिसको समझने में तुम्हें कितना टाइम लग सकता है वो भी तुम्हें कितना समझ में आएगा कितना नहीं समझ में आएगा सो so, इसी बेसिस पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने जीएस और ऑप्शन दोनों की तैयारी हमारे साथ करो यूज द कोड सेट लाइव एस आई डी एल आई वी ई एंड गेट द एडवांटेज ऑफ दिस राइट अननेसेसरी डोंट वेस्ट योर टाइम योर लाइफ योर करियर एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट इज वेटिंग फॉर यू सो इन दर्ड्स ऑफ अन अकेडमी लेट्स क्राकेट अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू एंड जय हिंद